Hallo liebe Freunde des Kanals und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Mod Spotlight. Heute zeige ich euch den Mod Biospheres. Ähm, ist von dem Ersteller des Modloaders. Und zwar kann man diesen Mod benutzen, wenn man hier bei Create New World auf Weitere Weltoptionen und dann Welt Welttyp. Guck mal mal. Default Super Flat und mm, Biospheres. Wenn man das auswählt und einfach mal eine seine Welt benennt und was auch immer hier wählt. Ich nehme jetzt einfach mal Survival, kann mich dann ja gleich zur Not ändern. Und dann erstelle ich eine neue Welt. Mal gucken, was passiert. Switching Level. Es passiert nichts. Das Terrain wird aufgebaut. Und es lädt. Warten wir mal ab, was passiert, wenn die Welt geladen hat. Uh. Ja, Saving Tanks. Und... Dim, 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 dim. Wir spawnen in einem Gebiet, wo einem auf, als allererstes auffällt... Glas. Hier ist eine Kuppel. Was soll das? What the... Uh. Ja, das ist genau das, was dieser Mod tut. Er erlaubt einem halt, solche Sphären zu generieren wo man auch im ähm, Singleplayer ganz viel Spaß mit haben kann, weil Singleplayer ist dieser Mod nur für. Man kann sich natürlich seine eigene Map hier generieren und die dann halt auf einen Server laden. Sollte man genug im Voraus machen und diese Sphären können halt jegliches Biom enthalten. So wie jetzt gerade hier ist das glaube ich der Forest. Sollte es sein. Was haben wir denn? Nein, Tiger. Tiger, was auch immer. Und wenn ich hier weiterlaufe und einfach mal in eine der nächsten Sphären laufe, Nehme ich mich einmal... Okay, ich weiß nicht, warum das hier oben gerade so aussieht, aber Creative Mode anmache, damit ich hier rüberfliegen kann. Oh Gott, es leckt ein wenig. Hier, das Biom ist gerade null, wenn ich das richtig sehe. Ach nee, immer noch Tiger, 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 was auch immer. Und wenn ich hier weitergehe, einfach mal weiter gucke. Und die Welt sich dann generiert, weshalb es so leckt. Und mal hier rüber fliege, sieht man, hier ist ein Plains Bio. Und so gibt es halt jetzt ganz viele Sphären hier und, und man kann wirklich viel erleben. Man kann zum Beispiel gerade eine neue Höhle fertiggestellt haben, sich auf so eine der weiteren Sphären, der kleinen, rübergebaut haben. Und man kommt zurück und wird von einer Spille, Spinne ins Nichts geworfen und alles ist weg. Weil auf diesen Sphären hier gibt es so eigentlich immer das Nötigste, was man zum Leben braucht. Halt Holz und kann man sich halt hier reingraben und auch Höhlen entdecken. Wenn ich mich hier mal weiter reingrabe, in den Fels gibt es hier auch Höhlen. Und ich will jetzt nicht unbedingt da unten rausfallen. Was ich aber bestimmt jetzt gleich tue, man hört gerade Zombies. Also es gibt Höhlen. Definitiv. Aber um Ressourcen zu finden, findet man hier auch einige. Kohle sieht man hier gerade auch am Rand. Und Eisen auch und einiges und dann Redstone auch. Aber so, um wirklich wertvolle Sachen wie Diamanten zu finden, muss man sich boah, in eine Höhle graben oder einfach nach unten gehen. Zum Beispiel da wäre ein guter Ausgangspunkt, um sich hier rüber zu graben. Kann man sich hier rüber bauen und man sieht schon, hier findet, findet man auch Diamanten. Diamanten und alles mögliche. Wenn ich hier jetzt einfach mal ein bisschen aufgrabe, kommt hier bestimmt gleich auch noch ein bisschen Gold oder so zum Vorschein. Auf jeden Fall, das ist im Prinzip der Biospheres Mod, den ich euch für heute in einem kurzen Minecraft Mod Spotlight gezeigt habe. Ähm, es gibt auch noch Höllenbiome, die möchte ich euch glaube ich auch noch mal zeigen, also in den Sphären. Und deswegen setze ich hier mal kurz einen Cut und sehe euch gleich wieder. So, ich habe zwar noch nicht das gefunden, was ich gesucht habe, aber hier kann man auch nochmal sehen, die Höhe der Sphären variiert immer. Weshalb zum Beispiel auch, wenn die Baugrenze erreicht ist, also die alte Baugrenze ist das, glaube ich, wenn man auf die Y-Position guckt, 129, jipp, das ist die alte Baugrenze. Da ist halt hier oben Schluss, da wird das nicht mehr generiert. Deswegen kann es auch sein, dass mal hier oben so ein Loch ist, aber es gibt halt wirklich alle Biome. Auch im Dschungel zum Beispiel. Und ja... Deswegen suche ich jetzt nochmal weiter. Wie gesagt, es gibt alle Biome, also auch Pilzbiome. So, hier hat man nochmal ein schönes Beispiel, wie diese Sphären auch spawnen können. Neben der Pilzbiome, was ich gezeigt habe. Und gibt es auch noch hier 
einfach nur die normalen Plains oder halt andere Biome, wo dann in der Mitte einfach so mal ein Lavasee ist, wo wenn ich drin bin, äh, ich durchgucken kann. <lacht> Danke, Optifine. Juh. Ich suche weiter nach dem Höllenbiom, weil Sphäre. So, ich habe gerade mal eine Welt gewechselt und zwar in die äh, Singleplayer-Welt, die ich hatte. Und zwar sieht man hier eine Höll ein Höllenbiom, wie es halt aussehen kann. Also es ist halt hier so ganz normal im Prinzip, wie die anderen Sphären auch generiert werden. Nur eben, dass halt hier überall Netherrack ist, Zombie Pigmen spawnen die man auch einen aufmerksam machen kann. Und manchmal spawnen hier auch Gasts. Das heißt, man muss da wirklich vorsichtig sein. Also, diese Sphären können sehr gefährlich sein, aber halt auch, wenn man irgendwelche Ressourcen halt auf dem, aus dem Nether braucht, hier ist der richtige Platz dafür. Also, ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass auch so Nether Fortresses, also diese riesigen Burgen da gespawnt werden. Das habe ich noch nicht gesehen, weil ich noch nicht so viel erkundet habe. Aber... Vielleicht gibt es ja auch, ich weiß es nicht. Also, ja, das war es eigentlich so mit dem Biospheres Mod. Man sieht jetzt da unten, ah, da ist ein Gast. Diese können auch spawnen. Kann ich mal hauen, dann wird er bestimmt auf mich aufmerksam. Oder auch nicht. Auf jeden Fall sieht man da unten, da habe ich auf der Insel, auf der Sphäre bin ich gespawnt, da habe ich gebaut. Und da bin ich halt dann hingegangen und, naja, man kann halt einiges erleben. Und das war's eigentlich soweit mit diesem Mod Spotlight. Ich werde mich jetzt für mich Singleplayer halt wieder einbegeben, damit ich da eventuell weiterspielen kann. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin Siliarus. Ich wünsche euch noch viel Spaß.